这个灯啊，在补足我们不足的星光啊，我们星光不够亮，那就要靠外面的呃灯来加亮我们的星光，是不是这样子啊？是哦。<笑>在二十年前呐、啊，呃，在台北创设了如来禅棚，那时候我都没有找信徒啦来呃帮忙啦，啊都没有，全部都去跟人家借钱来办。那本来预算说盖个铁皮屋，弄一弄三百万就够，盖完了说没合相。要请和尚，啊，请和尚要七八十万，嗯，他说来打禅区，没棉被盖怎么办？又去订了两百套棉被，两百套棉被哈、哦，跟枕头啊，啊，就要多少钱？你们猜猜看，就将近也要一百八十万，哦，很贵了，很贵了哈，哎，那就这样一样一样增增增增加，结果就去跟信，跟我亲戚朋友啊。他借了一千多万，所以这个时候呢，我们办活动都是在礼拜六、礼拜天，除了寒暑假是每天的以外，所以每次活动一结束或者到了晚上，我就把灯和灯都关掉，连那个最小的那一盏灯也都关掉。那有一个法师到那边挂灯，结果他每次看到就把它开亮，我也不知道。他说：“一去看，哎，我明明我关掉，怎么又亮？我就又把它关掉。就关掉呢，他走一走去看，又给它开亮。他就跟跟他们讲了，说这个河啊，需要光的。我就把它关掉。假定河啊，需要我们用外面的光，它才有光啊，它就不叫做河了，是不是？根本不需要的，是不是？”所以，真正我们讲的和光，不是外面这些光线。和光是说他的心有能力穿透像云雾般的杂念妄想，而不被他蒙住，而能够看到真相。你能够确实的把真的认出他是真的，假的认出是假的。不会把真的当成假的，假的当成真的，那这个才叫做星光显露。这样有没有听到？好、哦，所以很多人都迷信了、啊。哇，安了好以后，哇，要要买光来跟火点亮一点，哦，根本都不需要。火的庄严，假定需要靠你花很多钱去给它庄严啊，那这个就不是火了，是不是？好，所以根本学佛，不要太迷信，不要太执着，好，所以其他都开悟呢，就已经讲了，我们都是主因妄想执着而不能正得，是不是？但是我们现在学佛呢，很多人反而妄想越大越多，妄想越多，执着就越多。反而都跟佛陀呢唱反调，背道而行。你们有没有跟佛陀唱反调，背道而行？他叫我们不要打妄想，我们偏偏一直打妄想；叫我们不要执着，我们偏偏越修越执着。你们有没有看到越越修越执着的人？有哈，越修越执着，真的越执着。我看啊，有很多新学佛的人啊。到了寺庙，都被那一些老佛爷啊，啊吓走了。啊、你一到寺庙里面，他就跟你讲说：“你这个不如法、啊，这个不如法、啊，那个不如法、啊。”什么叫做不如法、啊？是不如他心中想的话，不是不如佛法、啊。所以就有很多人呢，一学佛就。被他们吓得打退堂鼓，啊，那样子障碍人家学佛是不好的，啊，所以我看你们里面也有很多位都是老佛友的，啊，我。
我相信你们都不会这样做了，哈、啊，嗯，啊，没关系，就做，我没问题了，没问题了，没关系了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，最困难得到吗？最信也是本空的，是不是？它是因缘和合,合，然后你起了妄想，又去阻止它，你才会被纠缠住，是不是？各位有没有记得我有讲过要练习跳机？有没有？比如说人家骂你混蛋，会过来。会过来，你马上坐上去，是不是？坐上去，你的心就被绑住，所以你的心就从敞开的状况被混蛋的抓紧了，所以你就觉得有压力，那你就随着他跑，啊！但是你假定人家骂你混蛋，你坐上去，马上知道是谁，跳机下来，跳下来，你跟这个混蛋呢？就拉开距离，拉开距离越远，混蛋就很快消失在你的心中。那那你就不会被他被他缠住啊！啊，所以说，即使外缘外境都是如此，包括我们自己觉得有任何的过错都一样的，好，过错都一样啊。所以是用用这个理忏是很好的。所以在忏悔里面呢。就有三种方法可以唱，一种就是速唱，比如说我们跟人家吵架，那知道错了，马上跟他求忏悔，针对这件事情马上求忏悔，这个就是速唱，是不是？也可以法忏，法忏，所以的法忏就是说，或许我们做错了，但是当时不知道，现在才知道。那现在知道了，那这些人你要找他忏悔也找不到人了，是不是？啊，那你就可以用华忏。那华忏，比如说用拜忏悔句，或者说啊拜忏的方式，把我们过去有意无意、有知无知、记得不记得的，这一些所有大大小小的过错，就透过一个修法，啊，一个修法。然后呢，来忏悔，啊，那这个就是法忏，哈，法忏。那真正最好的是理忏，理忏就是你提问，是谁，让你的心全部从妄想执着当中跳脱出来，成为空空荡荡的空性的时候，那这个时候你就可以说回到清净的心。那这个就是理忏，所以真正讲的忏悔呢，是理忏比任何的素忏、法忏还有用的。好，那法忏，当然现在的法忏就是说有要有修行、德分很高的人，那他来带领拜忏，他即刻可以幻想到空性，或者幻想到忏本的境界是一模一样的。那这个时候呢，因为他也是在向上来修，所以呢，跟随忏悔的人也可以安置在这个向上，暂时不动念啊，暂时啊不再造作任何恶业啊。那这个就是用法忏，所以法忏自己拜也可以啊，有参加法会，有又多又能的法师来带领，那也可以啊。所以法忏也是有很多种类的。啊，很多种类，比如说，有的人喜欢在家里自己就天天拜八十八佛，啊，来忏，或者拜忏悔偈，最简单的忏悔偈，这个都可以的。但是拜忏本身，你就是一定要让自己的心，的确的做到不动念，能够用空空荡荡的心去拜忏，那是最好的。啊，当然一下是做不到，所以做不到的时候。你就是必须要啊，让你的心维持在很警觉、清晰的觉察状态当中，感觉诸佛菩萨在顶上在加持，我们在他的座下非常微小、渺小的这个一个人，在那边匍匐在佛前来求忏悔啊，那这样子也是法忏的一种。啊，所以法忏是有很多种的哈。那将罪来以汝忏，你把罪拿来，我替你忏
，那这个当然就是说，要让它进入空性，因为你觉得找不到了，是不是拿不到了？结果呢，居士良久云，这个居士，所以良久就是经过一番功夫，经过一段时间，他往内心要去把这一些荒谬、这一些罪去找出来。叫做良久，他已经做了这个寻找的功夫了。就像各位呢，哎，一生气来，气起来，你就生气的是谁？结果你找来找去，就找不到这个生气的人。啊，所以你正在找的这段时间，做功夫的时间就是良久。各位有没有常常良久？啊，是不是良久就打瞌睡啦？还是良久就胡思乱想啊？还是良久，这段时间都不起心动念，啊，啊，这个就是功夫。所以就是说，这个位居士呢，听到望子会口跟他讲说：“你把罪拿来替你唱。”结果他就找找找找找不到，他就说：“迷罪不可得。”啊，说竟然我知道我有罪，但是现在要找，却找不到哎，找不到。然后，我子会口就跟他讲：“我以子忏罪戒，以一合法生智。”啊，就是说，我已经把你的罪忏尽了，已经清净了。那所以你现在开始可以皈依，啊，皈依，哎，合法生智，也就是说，你可以依自在合法生上面。啊，去继续去修行的意思，啊，继续去修行，所以你看他整个的过程，几乎是达摩跟玄光，也就是二十会口的对话是一模一样的，是不是？迷心了不可得，好，我我以如安心静，那不是一样一样吗？哈，将心来以如安，啊，都一样的。所以他整个五心未灵，气势已安，哈。那达摩说：“将心来以子安。”然后说：“迷心了不可得，我以子安心静。”可以说是一模一样的一种对话当中，就要触动让他们看。所以整个的这个二子跟三子呢，几乎也都是用看话参禅，就是在对话当中。就可以让对方呢能够有所悟的啊，但是在这里呢，他特别加了，好，我把你的罪，哎，清干净了，忏净了，那现在开始，你可以一合法生住，就是把心安置在合法生。那既然找不到是空性，又如何一合法生住呢？是不是？所以这个时候呢？哎，这个居士呢，就又问：“哎，我今天呢、啊，终于见识到和尚的这个功力了，所以我已经知道什么是生宝了，是不是？什么是生宝了？啊，但是呢，我还不清楚什么叫做和根华，好和根华。所以这个时候呢，二子就跟他讲：是心是佛，是心是佛，化合无二。”生宝亦然，好、哦，他就跟他讲说：“是心是佛，是心是佛。这个是心是指当下的心